Evet sevgili dostlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ee, bu akşamki canlı yayınımızın sunuculuğunu yine ben yapacağım. Cengiz Harun Arıkan olarak. Dostlarımız yavaş yavaş katılmaya başladı. Bu akşamki canlı yayın konuğumuz Gülüm Obruk olacak. Ee, Gülüm abla birazdan bağlanacaktır. Birazdan e, az önce telefonla konuştuk. O da hazır bekliyor. Bağlandıktan sonra Gülüm ablayla yurt dışı, sıkıntılı ülkelerde özellikle yurt dışı hakkında e, keyifli bir konuşma yapacağız. Keyifli bir sohbet yapacağız. E, tabii ki çok güzel bilgiler de verecek. Gün içinde biraz kendisiyle de konuştuk. Canlı yayın yapmıştık. E, daha önce e, başkanımız Barış yapmıştı. E, böyle bir yine Gülüm ablayla konuşma ama bunu kaydedemediğimizde e, çünkü biliyorsunuz bizler bu yayınları artık kaydedip e, YouTube kanalımızda paylaşıyoruz ve bu sayede de e, istediğiniz zaman istediğiniz noktada bu bizlerin çok değerli arkadaşlarımızın bilgilerini e, tekrar tekrar dinleyebiliyor olacaksınız e, sizler de e, o bakımdan da e, YouTube kanalımıza da aynı zamanda üye olmanızı tabii ki bekliyoruz. Oradan da e, bu yeni dönemdeki yapmış olduğumuz canlı yayınları e, daha sonradan bir dostlar katılan misafirlerimiz. Evet Gülüm abla geldi ve şu an e, e, istek oldu. Ben de kabul ettim. İyi akşamlar. Merhaba Gülüm abla. İyi akşamlar sevgili Cengiz. Nasılsın? Gayet iyiyim abla. Sağ ol. Sen nasılsın? Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Biz e, senin kadar ben de heyecanlıyım. E, Gülüm Obruk'la şöyle bir keyifli sohbet yapabilmek için e, gerçekten senin karşında daha bir heyecanlı diyormuş şu insan. Aa, ne ee, demek ki kadar güzel ama yani e, ben, ben de çok heyecanlıyım. Niye bilmiyorum. Yani herhalde ama, izleyicilerden dolayı mı diyeyim. E, bu heyecanımızı kaybettiğimiz zaman normalde Birçok şeyi kaybetmiş oluyoruz değil mi? Yani bu heyecan bize esasında her geçen gün daha böyle yukarıya doğru taşıyacaktır. Evet. Daha iyi işler yapmamızı sağlayacaktır tabii ki. Kesinlikle. Çok ee, doğru. Çok katılıyorum hakikaten. E, Gülüm abla biz dersini tanıyoruz ama e, birçok dostumuzun misafirleri de şu anda bizleri izliyor. Biz Hı -hı. bu programı başladığımız zaman takipçi sayımız e, derneğimizin Instagram hesabı yaklaşık 300'lerdi. Bugün 1500'leri gördük artık. Her geçen gün yukarıya doğru devam ediyor. O bakımdan seni tanımayanlar için kısaca kendini bir tanıtır mısın? Günün Mobruk kimdir diye. E, memnuniyetle tabii ki tanıtayım. E, ben 1977 yılında Ankara'da Turizm Bakanlığı'nın açtığı e, rehberlik kursuna gidip oradan mezun oldum. 77 mezunuyum yani. 9 ay süren bir kurstu. E, ama o günden bugüne hiç ara vermeden e, devam ettim. 43 yıllık rehberim. Maşallah. <gülüyor> Valla darısı başınıza diyeyim. E, bu, bu gerçekten e, şimdi virüs e, böyle koronanın sonuçlarını görüyoruz ama bu da bizim virüsümüz herhalde rehberlik. E, bir kere başladınız mı bırakmak mümkün olmuyor. Aynen öyle. E, evet. Ben e, Anadolu rehberiyim aslında e, ama tabii e, ilk başlarda Ankara'dayken Ankara ve çevresi e, rehberliği yaptım. Protokol e, konukları da gezdirmek kaydıyla. Sonra İstanbul'a gelince İstanbul rehberliği. Sonra bir kısa dönem acentacılığım var. E, incoming operasyon müdürüydüm. E, sonra bir süre outgoing e, yurt dışı turlar için çalıştım ama 1995'ten itibaren serbest rehberliğe tam döndüm ve Anadolu'ya çıkmaya başladım. Ee, değişik branşlarda Anadolu e, turlarımı yaptım. E, dini turlar, e, daha kültür ağırlıklı turlar vesaire gibi. Ama bunun yanı sıra e, çok e, severek yaptığım ve 25 yıldır yapmakta olduğum iki branşım var ki bir tanesi öğrenci turları. Ee, öğrencilerimizi e, Türkiye içinde gezdirmek benim için e, bir şey e, nasıl diyeyim size bir görev çok keyifli. Bir en evet. başta görev sonra gerçekten çok keyifli farklı bir statüsü var sen de bilirsin bunu ee, evet. öğrenci turları çok farklıdır 
E, ama biz çocuklarımıza e, bu ülkeyi emanet edeceğiz. Ülkeyi çok iyi Aynen. tanımları bence e, şart. O nedenle devam ediyorum bu turlarıma. Diğeri de yurt dışı turları. O da 25 yıldır sürdürdüğüm. Ama artık e, kendi istediğim yerlere daha ağırlıklı giderek e, onu e, devam ettiriyorum. E, 15 yıldır e, kongre grupları yurt dışındaki tıp kongrelerine doktorlarımızı götürüyorum. Rehberleri olarak ya da tur liderleri olarak. Oralarda rehberlik yapmamız e, bizim aslında yasak e, prensiplerinden dolayı ama o, onları da yapıyorum. Ee, bu yurt dışı turlarından da galiba nedeni bilmiyorum da zor ülkelere e, gitmek gibi bir hevesim var. Zaten bu konu da öyle çıktı <gülüyor> Cengiz. Ee, ben rehberliği şöyle düşünüyorum. Ee, tıp e, alanına benzetiyorum. Doktorluk gibi rehberlik. Sürekli bir gelişim tıpta. Ee, sürekli yeni buluşlar ve doktorlarımız da sürekli araştırma ve kendilerini geliştirme içindeler. Rehberler de böyle e, olmalı. E, öyle olursak zaten biz de ilerleme kaydederiz diye Aynen. düşünüyorum. E, artık bilgiye ulaşmak çok kolay teknoloji çağında. Ama deneyim her kişiye göre farklı. Zaten bizler e, kendi deneyimlerimizi neresi için olursa olsun birbirimize aktarmakla yükümlüyüz diye de düşünüyorum. Bu konu öyle çıktı zaten. E, Harika. Bir, Şeyin bir sözü var. Peyami Safa'nın diyor ki yaşlanarak değil yaşayarak tecrübe kazanılır diyor. Doğru. Ben bu tecrübeleri, bu deneyimleri birbirimizle paylaşmalıyız sanki. Ve her zaman bu konuları konuşabilmeliyiz dedim ve bu konuyu öyle seçtim. Konuşma konuşma. Harika. Ee, esasında birçok bilgiye artık günümüz çağında ulaşabiliyoruz. Yani çok hızlı bir şekilde tarih bilgisini, coğrafya bilgisini özellikle internetin e, artık geniş kitlelere yayılmasıyla birlikte ama evet. hiçbir zaman e, tecrübeye ulaşamıyorsunuz. Onu ya böyle evet. sizden önceki e, o bölgeye gitmiş olan meslektaşlarınızdan veya evet. daha tecrübeli e, meslektaşlarınızdan e, sohbetlerimiz sırasında veya evet. e, o bölgeye gidiyorsak daha yeniysek de hep sormuşuzdur. Yani e, hiçbir evet. hiçbir kitap dünyanın bir ucundaki e, işte bir restoran hangi restoranta grubunuzu götüreceğinizi yazmıyor esasında. Öyle değil mi Gülüm abla? Veya sınırdan geçerken ne yapmamız gerektiğini yazmaz bize. Sen evet. o de, değerli bilgileri bizimle paylaşacaksın bu akşam. E, aklına geldiklerini. O bakımdan e, çok değerli bilgiler. Yeni e, üniversite öğrencileri de Birçok arkadaşlar izliyor bizleri. Onlar için evet. de çok önemli bir deneyim olacak. Neler olacak konu başlıkların? Hangi ülkelere gittin? Şimdiye kadar yurt dışında uzun bir süre, 25 sene rehberlik az bir süre değil. Yurt dışı için sadece bahsediyorum. Yani 43 evet. sene Türkiye ama 23 senesi dolu dolu böyle en özel ülkelere gidilen bir tur rotası az bir şey değil. Hangi ülkelere gitmiştin? Biraz istersen onlardan başlayalım. Başlayalım. Ee, şöyle ben zor ülke derken e, ülkenin kendisinden kaynaklanan kendi e, sosyolojik yapısı, idari sistemi e, ve halkının bakış açılarından kaynaklanan zorluklar demek istiyorum. Yoksa her evet, evet. kendi zorluğu var tabi. E, bu zor ülkeler e, bence en başında Hindistan geliyor. Ee, sonra Mısır geliyor. Sonra Rusya var. Çin var. Ee, benim için. Yani daha pek çok ülke var gittiğim ama bunlarla ilgili bazı zorlukları ben e, paylaşacağım. Şimdi bunlar hep e, uzak ülkeler e, gibi düşünülüyor. E, ama Avrupa ülkesi olup zor olanlar da var. E, onu da evet. söyleyeyim. Hatta onlardan başlayayım. E, olur. Olur. Zaten. Tabii ki. Şöyle e, İtalya, İspanya, Portekiz diyelim. Bu üçlünün hı hı. E, zor olduğuna kimse inanmaz. E, ama gerçekten büyük bir zorluğu var ve ülke insanından kaynaklanan zorluk bu. Bunlar kendi ülke dillerinin dışında başka bir dil bilmezler. Şimdi rehber olarak hepimiz her dili konuşamıyoruz tabii ki. Benim mesela kokartım İngilizce, Almanca e, olarak. E, İngilizce ağırlıklı çalışıyorum şimdi. 
bu ülkelerde İngilizce konuşamıyor. Kim konuşamıyor? Ee, bizim muhatabımız olan e, kişiler. Örnek şoför, otobüs şoförü veya restorandaki garson. Derdimizi anlatabilmek için eğer o dili bilmiyorsak e, bizler ya e, vücut hareketi ya da işte yazarak e, bir takım e, pandomimlerle e, bunu e, gerçekleştiriyoruz. Tabi dili bilen e, şanslı bir yerde e, onlar işi kolayca çözüyorlar ama bilmeyenler için benim söylediğim. E, Tabi bir de yine e, ülkeden kaynaklı olan bir sorun daha var ki bunun e, sonucunu biz çekiyoruz rehberler. E, İtalya'da ve İspanya'da e, yani çok büyük ölçüde hırsızlık var. Evet, Şimdi e, yani hakikaten bunu bir türlü e, önüne alamadılar. E, bazı taktikler var bu konuda. Müşterilerimizi, e, gelen konuklarımızı uyarıyoruz hırsızlık için. Hatta çok fazla ben uyarı yaparım. E, ve şey derler buna ya Gülüm Hanım siz de abarttınız derler ve o gün mutlaka bir şeyleri çalınır. Ya o kadara kadar uyarmamıza rağmen e, en önemli çalınan şey pasaport ve pasaport gittiği zaman zaten kısa süreli gezilerdir bunlar. Yapacak bir şey yoktur. E, bizler e, rehberler eğer tatile denk gelmiş bir gezi ise konsolosluk da kapalıdır. Hani gidip bir Maalesef. kağıt alma imkanı var. O zaman biz pasaportsuz e, müşterimizle birlikte havaalanına gideriz, dönüşe geçeriz. Ee, ve oradaki e, polise gidip e, işte biraz önce çalındı pasaportu diyerek e, biletini göstererek grubun e, listesini göstererek o e, kötü durumu düzeltmeye çalışırız. İşin açıkçası bu. E, ama eğer konsolosluk açıksa o dönemde olmuşsa gidip 2-3 saat e, yeni bir kağıt hazırlaması için çok yardımcı oluyor konsolosluklarımız bu iki ülkede özellikle. Yani bu da o ülkenin işte özelliği, hırsız yani. Hırsızı çok öyle değil. Hepsi değil tabii. Ee, ama başımıza gelebilecek en sıkıntılı noktalardan bir tanesi sanırım e, misafirimizin e, pasaportunun çalınması. Tabii yani tabii. sağlık haricinde. Sağlık tabii, haricinde tabii, diyorum. Tabii. Yani Avrupa'da sağlık konusunda pek bir sıkıntı yaşamıyoruz genelde. Çünkü e, Avrupa bize uygun e, iklime ve de yiyeceklere sahip e, bir bölge. Ama başka ülkelerden söz edersek tabii ki bu yiyecek, sağlık çok önem kazanıyor. Ben e, şöyle bir sırayla gideyim istersen. Tabii. Ee, bu zor ülkelerden bahsedeceğim dedim. Şimdi e, zorlukları çözmek için birkaç e, basamak var. Bir tanesi gitmeden önce yapılacaklar. Yani bir rehber olarak e, eğer e, daha önceden gitmişseniz o ülkeye e, sorun yok. Nelerin sizi beklediğini biliyorsunuzdur zaten. Ama e, daha önceden gitmiş olmanıza rağmen bu e, ülkelere turlarını ilk defa yapan bir ajanta ile çalışıyorsanız o zaman e, ajantanın e, acemiliği diyeceğim e, verdiği bazı sıkıntıları e, orada göstermek lazım. Bu nedenle gitmeden önce ajanta ile konuşmakta her zaman yarar var. Eğer bu işi daha yapmamış yani ilk defa yapıyorsa. E, programa bakmak lazım. E, bilen bir kişiyseniz eğer o ülkeyi. E, programa bakmalı. Programda bu olur bu olmaz diye ajantayı uyarmalı. Değiştirme hakkını yetkisini almak en önemli şey. Onları aldıktan sonra hatta e, mümkünse gitmeden karşı ajantayı gidilecek ülkedeki yerel ajantayı uyarıp şunları şunları aman istiyoruz diye de söylemekte fayda var. E, diyelim ki hiç gitmediniz. E, her zaman doğru ajantayla çalışmak mümkün olmayabiliyor. E, bazen de e, ekonomik bir şey çünkü bu seçim. Yok ben oraya sizinle gitmem, siz daha önce yapmamışsınız gibi bir şeyimiz yok. Yani bir seçeneğimiz yok. İşte o zaman biraz önce senin söylediğin daha önce gitmiş, deneyimlemiş bir rehber arkadaşımızla e, konuşmak Oradan bazı tiyoları almak ve kendimizi önceden hazırlamak gerekiyor. E, bu da tabii zorlukların içine e, giriyor. E, bu bir. İkincisi e, program demiştim. Buradan bir örnek vereceğim. Mısır e, turlarında genelde acentalar nedenini bilmiyorum. Gidildiği gün öğleden sonra ya sabah gidilmişse uçakla öğleden sonra e, Kayre Müzesi koyarlar. 
yarım gün yani değerlendirmek için. Halbuki Kahire Müzesi bütün bir hafta boyunca görülecek olan yerlerin topluca eserlerinin olduğu bir müzedir ve son noktanın konulacağı yerdir. Yani en son gün Kahire Müzesi'ne gidilmelidir. <gülüyor> Şimdi bunu bilmezseniz müzeyi gezdirirsiniz. Giden grupta işte ondan sonra o hayalinde ne kaldıysa işte o heykel de şuradaydı falan diye anlatıp e, turu bitirirsiniz ki çok anlamlı olmaz e, bence. Onun için o programa iyi vakıf olmak lazım. Çok yoğun bir program vermiş olabilirler. Onu da hesaplayıp bu olmaz. Yani bu bir güne bu kadar şey sığmaz demek de e, gerekebilir. Bunun sebebi de e, bazı ülkelerde ki Hindistan ve yine Mısır diyeceğim trafik bir felakettir. Saatlerce yolda kalabilirsiniz, bekleyebilirsiniz. O zaman program aksar. Onun için de acenteyi uyarmakta fayda var. Tabii olabiliyorsa bunlar. Tabii ki aynı evet. zamanda yaz dönemi ve bahar dönemleri de etkiler değil mi? Yani e, bunu çok yaşıyoruz. Türkiye'de de yaşıyoruz. Yani bizim yaz e, döneminde yaptığımız programın uzunluğuyla e, kış döneminde yaptığımız programın uzunluğu aynı olmuyor. Yok olmuyor. Çok doğru söyledin. Ee, bir şey daha var ekleyeyim ben ona. Ramazan dönemi de e, turları evet. farklılaştırıyor. Örneğin Mısır'da e, normalde saat 5'te e, kapanan piramitler Ramazan e, eğer ona denk gelmişse ki bizim genelde bayram tatillerinde e, uzun turlara gidildiği için illa birazcık Arife günü veya da bir gün öncesi evet. çalınır, yani eklenir şeye. E, o zaman 3.30'da e, kapatıyor. E, sizin zaten yani dolu bir program üç buçuk kadar her şeyi yapıp piramitleri de yapıp bitirmiş olmanız gerekiyor. İşte bunun bilgisini daha önce giden bir rehber arkadaşımız gidecek olana verir. E, ya da şöyle de bir şey var yerel rehber ki çok önemli yerel rehber Mısır'da ve Hindistan'da illaki almak zorunluluğu var Türkiye gibi e, yerel rehber sizi orada hem rezil eder hem vezir eder. Ee, evet, i̇yi bir rehberse evet, günü erken başlattırır. Bilmeyene söylüyorum. Saat 6.30'da kaldırması lazım ki o gün yetişsin mesela 3.30'a kadar. Ee, bu tür e, tiyoları vermemiz lazım yeni giden e, meslektaşlarımıza. Ee, Aynı bu... zamanda yerel yerel ajantaların da önemi çok fazla değil mi? Yani Türkiye'deki evet. çalışan ajantanın oradaki çalıştığı yerel ajantanın kontağı da çok önemli. Sonuçta oradaki gücünüzü siz yani hangi ülkeye giderseniz gidin yerel ajantadan da alacaksınız. Kesinlikle. Yerel rehber kadar. Kesinlikle öyle. Yerel e, ajantanın e, oradaki rehberler bizim gibi şanslı değiller. Biz turu aldığımız zaman e, grubumuzu karşıladığımız zaman bitinceye kadar hem o kişilerden hem otelden hem restorandan hem otobüs şoföründen biz sorumluyuz ve bizim dediğimiz olur Türkiye'de biliyorsunuz e, ama oralarda öyle değil mesela e, hem Hintli hem Mısırlı rehberlerin bizim kadar yetkisi yok onlar sormadan hiçbir şey yapamazlar e, benim isteğim olursa eğer rehber olarak onu e, acenteye bildirirler onlar okeylerse falan gibi Şimdi öyle olunca dediğin e, konu çok önemli oluyor tabii ki. Ajantanın e, bir de ülke içindeki yetkili bir ajanta olması, e, çok şubesi olan e, o bir ajanta olması başka şehirlerde de çok önem kazanıyor. Ama bunda bizim bir seçeneğimiz yok maalesef. Buradaki ajanta kimi seçtiyse onunla çalışmak zorundayız da yönlendirmeyi biz yapabiliriz rehber evet. olarak. Ee, şimdi bu e, şeyde programla ilgili yine daha buradayım daha Türkiye'deyim problem çözmek adına e, oradaki e, acentadaki satış elemanının o ülkeyi ne kadar bildiği ve e, satışı yaptığı müşterisine ne anlattığı ne söz verdiği çok önemli. Hiç olmayacak bir şey söz veren e, çok e, satış elemanıyla karşılaştık. Sonra onu çok yaşamışındır. İnanılmaz zor oluyor. Yani gerçekten bir örnek ee, işte 5 yıldız zaten 5 yıldız kalıyoruz bu zor ülkelerde genellikle ee, ama e, şeyin sözü veriliyor mesela e, 
gemi gezisi vardır. Dört gün gemi Mısır'da, üç gün Kahire'dir. Bu gemi de e, bütün e, şeylerin, kameraların hepsinin e, suyun üstünde bir seviyede olduğu e, söylenir ve buna söz de verirler. Halbuki gemilerde bir de giriş katının altı vardır ki e, alttaki kameranın neredeyse yarıya kadar olan kısmı suyun içindedir. Yani camdan baktığınızda e, suyu böyle önünüzde görürsünüz. Nehrin suyunu, Nil Nehri'nin. E, ve pencereler açılmaz doğal olarak. Şimdi bunu nasıl e, insanlara paylaştıracaksınız? Geminin de belli bir kamera sayısı var ve tek grup biz değiliz. Birçok ülkeden gruplar var. Ama onun için gemi kendisi kafasına göre bölüyor. İşte diyelim ki 3 tane kamerayı da seviye giriş seviyesinin altında veriyor. Kimi koyacağız oraya? Mutlaka bir tartışma çıkar. Mutlaka bir e, mutsuzluk e, söz konusu olur. E, şimdi onun için yine ajantayı buradan uyarıp alt kamerası olmayan gemiyi seçmesini sağlamak lazım. E, bu tür zorluklar başımıza geldi. E, bu e, işte şeyle satış elemanının bilgisiyle orantılı. Ne yazık ki onlar sattıkları ülkeleri çoğunlukla görmemiş ve bilmiyor oluyorlar. E, evet. o, beklenti de farklı oluyor doğal olarak anlattıklarında. Peki o kameralar esasında daha keyifli değil mi? Daha keyifli bile olabilir yani. O e, yarı suyla e, <gülüyor> pencereden <gülüyor> yani. Doğru ama ama şöyle bir sorun var. Şimdi onda haklılar e, küf kokusu oluyor. E, çünkü havalanmıyor. E, havalanmadığı için de küf. Ama şu var. Yani sadece bizim gruba verilmiyor o kamera. Üç e, kamera de verildiyse üç kamera e, işte Çinli'ye veriliyor. Üç kamera Amerikalı'ya veriliyor gibi bölüştürüyorlar onu da. E, çok şükür artık o tür e, gemileri e, almıyoruz. Ee, baştan tembihliyoruz ajentamızı, yerel ajentayı. Onlar da ona göre gemi bize öneriyorlar. Onu çözdük. Hiç bitmeyecek olan bir sıkıntı gibi gözüküyor ama. Yani e, otobüslerdeki bir iki nolu koltuğun kime denk gelecek gibi. Heh, aynen öyle. Ay evet bir de o var tabii. O onu ama onu biz çözüyoruz yani biz rehberler. Rotasyonla. Rotasyonla çözüyoruz tabii ki. Ee, bazen sadece ben önde otururum midem bulanıyor diyen bir e, müşteri olabiliyor. Onu da idare ediyoruz. Ben yanıma alıyorum genellikle. Siz benim yanımda Aynen. oturuyorsunuz. Ne yapayım? E, rotasyonu bozmak lazım. Evet bunlar gitmeden önce e, yapılanların bir kısmı. Son bir şey yine gitmeden önce illaki illaki e, gidecek olan grubun e, kişilerini telefonla arayıp onlara e, ne lazım orada ne e, illaki şart onu söylemek lazım. Ve karşılaşılacak kötü şeyi de anlatmak lazım. Yani e, eksik bilgi, yalan bilgi e, veyahut da önemli diye orada öğrenirler şeklinde yaklaşım çok yanlış. E, ne mesela söylenebilir? E, e, i̇laç almaları bir kere şart. Çünkü oradaki ilaçlar bizim muadilimiz olsa bile satan bilmiyor. Çünkü satan İngilizceyi konuşamıyor diyelim. E, şart yani o ilaç kısmı. İkincisi... E, Gülüm abla burada bir araya gireyim. Bu mesela. ilaç konusu ülkeden ülkeye değişmesi gerekiyor. Öyle değil mi? Değişiyor. Yani mesela e, ben her durumda e, en azından Karadeniz 3-4 yıl boyunca sadece Karadeniz çalıştım bütün yaz boyunca. Mesela Hı. orada en tedirgin olduğum nokta Batum'a geçerken oradaki ilaç yasağıydı. Yani bizim Hı. orada Türk e, gümrüğünde de yazıyor. Kesinlikle yanınıza aferin veya bunun gibi ilaçlar Almayın, bırakın, Anladım. atın. Evet. Yoksa e, Gürcü tarafında sıkıntı olur diye. Ya bu ülkeden ülkeye değişen kurallar da var. Yani alabilecekleri ilaçlar var, alamayacakları evet. ilaçlar var anladığım kadarıyla. E, o doğru ama benim söylediğim ilaçlar bir tansiyon ilacı, şeker ilacı. Bunlar e, illaki zaten yanlarında bulunur. Ama mutlaka e, bir soğuk algınlığı ilacı ve bir ishal ilacı almak lazım. Ee, bu zor ülkelerden bahsediyorum ee, ve bizim de kendimiz için de böyle bir ilaç torbası yapmamız şart. Çünkü biz ele biz rehberler kendimizi mutlaka korumalıyız. Ee, bize bir şey olursa tur durur yani kimse kim anlatacak? O bir felaket. Ama hiç öyle bir duruma düşmedim çok şükür ama e, çok ateşlenmiş ve zar zor konuşan bir meslektaşımla karşılaşmıştım. Bir sefer çok da üzülmüştüm onun adına. 
E, bu ilaçtan başka e, giyim kuşamla ilgili uyarılarda bulunmak lazım. E, gene bir örnek kapalı ayakkabı. Şimdi yazın gidiliyor genelde e, bazı ülkeleri ya da gittiğimiz ülkenin yazı oluyor. E, ve herkes bir sandalet giyme merakı var bizde. Halbuki e, gezilecek yerlerde e, taş, toprak, kum bu tür şeyler olduğu için ve hatta Hindistan için söyleyelim açıkta akan kanalizasyonun ıslattığı sokaklar falan olduğu için yani asla e, ayağınız onlara değsin istemezsiniz çıplak ayak veya sandaletli ayak. O nedenle kapalı ayakkabıyı söylemek lazım. E, bu uyarılar yerinde oluyor. E, Vatikan için bu çok önemli. Bir pantolon Aa, evet. ve bir hırka. İlla ki şart. Hani yaz diye İtalya gezilirken şortla geliyor. Uzun bermuda şortlarla geliyor beyler ağırlıklı. E, hanımlar da ince askılı bluzlarla geliyorlar. Ben e, biliyorum e, başka gruplarda oldu bu. Giremediler. Düşünebiliyor musun? Bütün bir haftalık İtalya turunda Vatikan en önemli yeri gezemiyorsun. Çünkü sokmuyor. E, Katedre evet. sokmuyor. Şimdi bu kuralları bilip ona göre uyarmak. Eşarp mesela. Eşarp Mısır için illaki şart. Çünkü onlar kendi eşarplarını vermeye çabalıyorlar. İşte herkesin taktığı şeyi takmak istemez. E, hele biz Türkler biraz o konuda titiziz diye evet, düşünüyorum. Evet. Çok doğru. E, yemek bilgisi vermek lazım. E, çünkü herkes her yerdeki yemeği yiyemiyor. E, örnek Çin. Çin. Çin'in yemekleri çok farklı. E, ben çok e, yemek yemeyi seven, her ülkede her şeyi deneyen biriyim. E, pis boğaz diyebilirim kendime. Ben Çin'de aç kaldım. Çin'de yiyemedim. Ee, ya çok e, kızartma yapıyorlar e, ki o yağ bin kere kızartılmış bir yağ olduğu için mideyi kaynatıyor bir felaket ya da farklı ot ve e, ne diyeyim bitkilerin karışımı olan e, sulu şeyleri var ki onların da kokusu e, çok güzel gelmiyor e, genelde gidenler aç kalıyor onu söyleyeyim bir hatta işte idare ediyoruz i̇şte ördek yeniyor yani en çok sevilen şey ördek bu bildiğimiz bir şey diye e, Pekin ördeği diyelim e, o öyle maske almalarını söylemek lazım isteyene bunlar mecburi değil e, yine örnek yine ülkeden kaynaklanan bir şey Hindistan'da bir koku vardır Hindistan yani bütün şehirleri kokar ne kokar köri sarımsak e, kimyon bu tür şeyler kokar baharat kokar yani ama bunu sevmeyen, astımı olan, e, alerjisi olanları uyarmak lazım. Tabii bunda yine bir gidene e, sorulduktan sonra bu bilgileri vermek lazım. E, atıştırmalık bir şeyler mutlaka alınmalı. Nereye giderseniz... Mesela neler olabilir abla? E, kabuklu e, fıstık dışında her şey olur. Onun kabuksuzu da olur. E, kayısı, e, incir, işte fındık, ceviz, badem bunlar olur. Nedeni şu, yine Hindistan'dan bir örnek vereyim. Hindistan'da uzun otobüs yolculukları var. 5 saat sürüyor, bazen 6 saat sürüyor trafiğe bağlı olarak. Bir şehirde öbürüne gidiyorsunuz. Yolda duruluyor tabii, arada duruyoruz tuvalet ihtiyacı için. Ama oradaki ara duruşlar Türkiye gibi değil. Ee, orada yine Ajenta'nın seçtiği e, mola yerlerinde duruyoruz ki tuvaleti nispeten temiz olan yerler. Daha iyi olsun. Aynen öyle veya kahvesini içilebilecek yerler. E, bu uzun yolculuklarda şeker varsa gelen kişi de e, acıkıyorlar yani bazen uzuyor dediğim gibi elde olmadan. E, i̇şte o zaman bu atıştırmalıklar çok işe yarıyor. Biraz da grup birliği sağlıyor. Herkes birbirine ikram edince bizim çok güzel özelliğimiz o Türklerin biliyorsun. Evet. E, e, hakikaten grupta bir kaynaşma da oluşturuyor. İşte bunları uyarmak lazım. Ee, kendi hijyenimizi sağlamak için gitmeden önce kendimize bir şeyler e, ilaçlar almamız gerekiyor. Ben Hindistan için gitmeden önce başladığım bir ilaç vardır. Ee, bağırsak florasını düzene sokan ve koruyan bir şey. Mesela ben onu alıyorum her sefer. Yani işimi şansa bırakmıyorum açıkçası. Ee, Hindistan için. Mısır için bir şey almıyorum. Mısır, Mısır bize benziyor. Yani Mısır'da sorun yok. İshal olan da pek yok. Ee, veya yemeği yemeyeceğim diyen de yok. 
bizim yemeklerimizin benzeri. Örneğin zeytinyağlı dolma var ama kupkuru. Yani içinde pirinçli. Zeytinyağlı. Var. Tadı bizimki gibi değil ama var mı? Var. Bamya var mesela. Çok güzel. Biz öğretmişiz onları hep. Osmanlı döneminde. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Bunlar şimdi gitmeden önce yapılacak şeyler. Mesela Çin için de e, aynı şeyler ama Rusya için de aynı şeyler e, geçerli midir? Bir yandan barış e, a, geçen konuşmamızda evet. Rusya böyle <gülüyor> eksik kalmıştı diye hatırlatma yaptı. Barış'a tamam. da selam olsun. Evet gerçekten e, şimdi Rusya şöyle Rusya'da yapılan gezi e, iki tip bir tanesi Volga Volga dediğimiz Moskova'ya ya da Petersburg'a uçarak gidiyoruz. Oradan gemiye geçiyoruz. Ve bütün şeyimiz, e, haftamız gemide geçiyor. Tekrar geriye dönüyoruz diğer şehirden. Bir bu var ki bu bunda e, çok fazla yemekle ilgili e, tedbir almaya gerek yok. Yemekleri güzeldir geminin. Herkes kilo alarak dönü, döner. E, oradaki e, uyarılar yemekle ilgili olmaz. E, i̇kinci tur şekli de Trenle yapılandır. Yani Moskova üç gün gezilir. Gece trene binilir. Sabah Petersburg'da inilir. Üç günde orası gezilir. Ve otelde kalınır. Bunların her birinde yemekle ilgili bir sorun olmaz. Yani ya, ya, ya, severek yerler. Ha Ama şöyle bir sorun bir kere yaşadım. Ee, bir özel e, kurumun e, müşterilerine, bayilerine diyeyim, e, Doğu, Güney Doğu Anadolu tarafından bir e, bölgenin e, müşterilerine eşli e, Petersburg Moskova gezisi hediyesi vardı. Bu dediğim trenle yapılan bir geziydi. Gittiğimiz her yerde şahane yemekler hazırlanmıştı. Ama e, tabii oranın özelliği olan e, somon füme vardı. E, somon füme yani nasıl diyeyim her e, masada 2-3 e, tabak tepeleme dolu somon füme e, bizim o bölgemizde çok bilinen ya da sevilen bir şey olmadığı için özellikle de balık olduğu için bir de çiğ balık diye tutturdular öyle olmadığını anlatmamıza rağmen yemediler e, grup yemedi 3 yani otobüslük düşünün 120 kişi e, biz yedik rehberler tıka basa yedik harika yani, harikaymış olacak Gel, gelmem lazımdı ona. Kesin. Bir dahakine inşallah. Ee, yani Rusya'nın yemekle ilgili şeysi e, bu, bu. Ama bu çok önemli değil. Yani Rusya gezilerinde e, problem olmuyor açıkçası. O özel bir geziydi. O nedenle. Ee, orada çok iyi ağırlandı. Aynı gruptan söz edeceğim. Herkese e, Bolşoy e, balesine Jizel oyununa bilet aldırmışlar. Herkese. 120 kişiye. 100 dolardı biletler. Ee, yani çoğu gitmedi. Bir kere erkekler ne böyle de neymiş ya deyip e, tamamen reddettiler. Eşlerini de göndermiyorlardı. E, ama e, ben kendi grubumdaki e, beylere gidip dedim eşlerimiz bana emanet onlar seyretmek istiyor. Buna engel olmayın. Siz burada kendiniz oturun sohbet edin dedim. İkna ettim. Öyle götürebildim. Yani 120 kişinin yaklaşık 50-60 kişisi gitti. Öyle diyeceğim. Geri, geri dönüş nasıl oldu abla peki? Mesela ne beğendiler mi? E, gidenler çok beğendi tabii. Şimdi e, şimdi baleyi hiç bilmeyen birisi neymiş bu ya deyip gitmiyor. Ama bir kere göreyim fikri de yok olmadı. Öyle olunca. E, gelince anlattılar işte o zaman biraz üzülenler i̇şte o zaman. Evet, evet, evet o zaman. Laf dinleyin, laf dinleyin, rehberinizi dinleyin diye ben <gülüyor> e, bir ağırlığımı koydum. Şimdi e, yani Rusya'da e, bir başka tehlike daha var, onu da söyleyeyim. Çingeneler, e, büyük şehirlerde <gülüyor> grupça yürürken, ana caddede falan, bir yerden bir yere genelde otobüslerle gidiyoruz, gezilecek yerin önüne kadar. E, ama e, bazen de şöyle bir... E, işte çay molası, çay kahve molası veriyoruz. Yürüsünler, resimler satılır e, sokaklarda. Onlara baksınlar diye e, gelen konuklarımız. Bir saat falan serbest bırakıyoruz. O zaman tabii ben bin bir tembih gene. Yani bütün e, bu turu yapan bütün rehberler yapıyor bunu. E, aman hırsızlığa dikkat edin. 
Çingeneler yanınıza gelirse dikkat edin. Size yol soran olursa cevap vermeyin. Siz anlamıyorum deyin. Siz bilmiyorsunuz ki zaten yol diyorum ama öyle biz yardım severiz ki bilmediğimiz halde bakarız o haritaya illa ki yani. Ne oluyor diye. Evet, dur ee, rehbere götüreyim seni dersiniz veya. Rehber biliyordur. Evet, rehbere götüreyim. Yani, evet en kötü ihtimalle o olabilir. Tabi bulursa rehber o sırada herkes dağılmış olabilir. <gülüyor> ee, şöyle gene benim başıma geldi. Artık Son gün, sondan bir önceki gün, ertesi gün gideceğiz, e, dönüş, dönüyoruz Türkiye'ye. E, grubun tamamı e, iki kişi hariç e, bir ekstra tur vardı, Katerina Sarayı'na. E, oraya gittik biz. Onlar da e, dediler ki biz dolaşacağız ama e, sonra şey yaparız, gideriz yani otele kendimiz, otel yok gemiye gidecekler pardon ee, gideriz dediler iyi peki dedim ben dikkat edin aman hırsızlık çantalar kapalı bir keresinde ben yakaladım benim önümde bizim gruptan bir hanımın çantasının içine elini sokmuş bir şişman Rus kadını ee, ama çingene ee, koluna yapıştım bağırıyorum tutun bunu çalıyor diye kalabalık şeyden çıkıyoruz ee, söyleyin e, sirk gösterisi vardı. Oradan çıkıyoruz. Yani her yerdeler. E, bu e, kişi adamcağız ve yeğeni e, ikisi gezerken kaldırımda kendisi anlattı. Gülüm Hanım dedi sizin dediğiniz gibi dedi birden dedi bir kadın geldi kucağında bir çocukla. Arkadan dedi 7-8 tane çocuk etrafıma sarıldı dedi. Belime sarıldılar. Ben dedi gayri ihtiyari ellerimi ceplerimin üstüne kapadım dedi cebinde parası varmış E dedim ama dedi kaldırımın kenarındaydık kendimi koruyacağım diye kenardan ayağım bir kaydı dedi kaldırımlar Rusya'da yüksektir çok yüksektir ee, adamcağızın ayağı kırıldı şimdi bizim bundan haberimiz yok biz gezideyiz rehber de var yanımızda ee, hemen oradan birileri yardımcı olmuş hastaneye gitmişler Amerikan hastanesine özellikle ve oradan telefon ettirmişler ki telefonlarımız vardı zaten onlar herkeste oluyor ee, hadi biz apar topar döndük rehberi yolladım çünkü doktorlar da bilmiyor İngilizce yani konuşma dili olarak bilmiyorlar belki e, tekst okumayı biliyorlar ama ee, öyle bir maceramız var ayağa sarıldı geçmiş olsun geçmiş olsun teşekkürler öyle şeyle geldi ambulansla geldi yani onu da yanlış yapmışlar biliyor musun ee, Türkiye'ye gelince yeniden kırdılar adamcağızın ayağını yeniden alçlar yani e, en kötüsü de o evet, çok dikkat etmek evet. lazım Rusya böyle birazcık Nereye peki bizi ya? bekleyen onun dışında tehlikeler e, rehberin gitmeden önce mesela müşterisiyle görüşmesi gerekiyor, bunları anlatması gerekiyor, bilgileri vermesi gerekiyor. E, belki bir ben çok WhatsApp grubu kurmamaya çalışıyorum son zamanlarda. Hı hı. Ama e, çünkü müşteri sonra kendi kendine e, çatışmaya girebiliyor, ayrı fikirlere dönebiliyorlar. Ama WhatsApp bilgilendirme yani tek taraf benim yollayabileceğim. Onların evet. bana sadece mesaj verebileceği bir sistemi WhatsApp üzerinden buldum. Onu daha çok hoşuma gidiyor. Ee, yiyecekleri söyledik. Peki bazı ülkelere gitmeden önce aşı ve vesaire bir şeyler olunması gerekiyor mu Gürüm abla? Evet bazı ülkeler istiyor bunu. Ee, örnek şimdi Hindistan için, Mısır için aşıya gerek yok. Ee, Güney Afrika için aşıya gerek yok. Ama Güney Afrika'nın e, programın içinde e, Victoria Şelalesi bölümü varsa e, Zimbabwe e, Botswana bölgesi varsa o zaman e, bizim e, sağlık e, turizm sağlığı hekimleri e, bir e, ilaç e, önerilisinde bulunuyorlar ya da e, bir aşı yaptırılmasını öneriyorlar. Bunu öneriyor. Mecbur tutmuyor. Ama diyor ki sonra ee, oralara gittiğinizde sivrisinek sizi sokmasın diyor. Yani yaptırmazsanız bu aşıyı veya ilacı almazsanız sivrisinek sokmasın ona dikkat edin diyor. Ee, yani kolay dikkat edilecek bir şey de değildir o, o zaman yanımda tabi spreyleri alıyoruz. Ee, <gülüyor> benim başıma geldi öyle. Ben de olmadım yani ilacı. Ama e, pantolonun e, pabuçla veya çorapla arasındaki boşluğa dahi sprey sıktık. O 
sinirsine kovucu. Ensemiz, yüzümüz, her tarafımıza sıktık yani. Öyle dolaştık. Bir sorun olmadı. Ee, ama olma ihtimali yüksek. Sıtma tehlikesi var oralarda. Ee, hala var. Şu anda da var. Bazı bölgeleri kesin e, aşı ve e, ilaç zorunluluğu var. Ben oralara gitmedim. Galiba Kenya mı? Nairobi mi? Emin evet. değilim. Afrika için geçerli ağırlıklı olarak. Peki ee, aklıma işte... gelmişken Hı-hı. Aklıma gelmişken birçok ülkeye rehberlik yapan bir rehber olarak Gülüm abla. Biliyorsunuz son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti olarak biz turizmcilere bir kolaylık sağlandı. Yani pasaportlarımızın sayfası hızlı bitiyor diye. Hı-hı. Bir de pasaportlarımızı vizeye verdiğimiz zaman bir bazen vize almamız 20 günü, 15 günleri Hı-hı. o ülkeyle Hı-hı. aramızdaki iletişime göre sürebiliyor. Bunu kırmak için de Devletimiz e, turizmde çalışanlara çift pasaport alma hakkı verdi. Sen evet. kullanıyor musun mesela? Ee, henüz almadım, alacağım. Yani şu virüs şeysi kısıtlaması ben yaklaşık bir aydan fazladır evdeyim yaş tahtizinden dolayı. <gülüyor> ee, ama diyeceksin ki bugüne mi kaldım? E, gerek olmadı e, almak Hı-hı. için vizelerim vardı çünkü. Ama dediğin hı hı. çok doğru bir, bir yerde vize için beklerken arada ya başka bir tur kaçabiliyordu. E, vizesiz bile gidilse pasaportun orada. Yani evet. onu alamıyorsun. Çok büyük kolaylık esasında. Anladım. Sayfanın bitmemesi bakımından da. Aynen öyle. E, çok da e, iyi bir şey yaptılar. Hani bize yeşil pasaport vereceklerdi bir ara öyle. Uğraştı. Onu bekliyoruz. Onu bekliyoruz. Uğraştı. Herkes yani kurumlar uğraştı, dernekler, rehberler odası falan. Henüz yok öyle bir şey ama bu çift pasaport işini ben bütün rehber arkadaşlarımı almalarını tavsiye ediyorum. Yurt dışı turları ağırlıklı çalışıyorlarsa eğer. E, çünkü e, hakikaten bazı ülkeler çok uzun tutuyor. E, o arada bana daha kısa. Schengen vizeniz vardı. Schengen ülkesine gidemiyorsunuz. E, öbür tarafta diyelim ki İngiltere vizesi için vermişseniz pasaport ki o uzun tutar. Evet. Onun için evet. mutlaka rehberlerimiz alsın. Bir de bir not almışım az önce dil konusunu konuşurken. E, ben Geçen yıl Balkan'da bir kaptanımdan gördüm. E, kaptanımı e, otoparka göndermiştim. Anlaşabilmek için bir çözüm bulmuşlar. Hiç ne İngilizce ne başka bir e, dil biliyordu. E, bu internetteki uygulamaları normal Türkçe konuşuyor telefonda. Evet. E, sonra basıp... Telefon onu kendi kendine çeviriyor. Sonra evet. karşı tarafa konuşturuyor. O Türkçe'ye çeviriyor. Böyle bir uygulama da yapmış. Peki, evet. Hoşuma da gitti. Yani e, enteresan ülkelerde anlaşamadığımız kişilerde uygulayabileceğimiz Google'un üstünden e, tarattığımız evet, evet. çok Çok iyi bir fikir. İşte diyorum ya bak teknoloji günden güne ilerliyor. E, böyle şeyler yoktu biz rehberliğe başladığımız zamanlarda. E, o ya, Orada bir tek sakınca var. E, Google'un çevirdiğini Karşı taraftaki başka dildekini size Türkçeleştirdiğini de Türkçeleştirmek için biraz kafa patlatmak gerekebiliyor. Ee, çünkü evet, evet. Bazen çok komik oluyor, anlamsız oluyor. O, bu iyi bir sistem. Çok iyi bir sistem. Yani, yani. Tabii Eşim. yani çünkü her, kullanamayacağımız her şeyi e, kullanmamız gerekiyor turdayken. Evet. Yani e, çok evet. değişikti. Yani, Bana göre sonuna yani, kadar kullanmamız lazım. Çözeceğiz, çözmek bizim işimiz. <gülüyor> Problemi çözmek rehberin işi. Evet. Ee, Barış aşağıdan şey yazmış. İtalyan şoför ise anlamaz. E, evet. Anlasa bile 50 eurodan sonra anlamaya başlar diyor. 50 euro alırsa diyor anlamaya başlar ondan sonra. Evet. E, doğru evet. bazen. Doğru. E, geçen programda bir e, meslektaşımız şey yazmıştı. E, kim olduğunu hatırlayamadım. Dili bilsen de problem onlarla anlaşmak diyor. E, öyle. Hakikaten. Maalesef öyle. Evet. evet. Şimdi e, Artık gidelim şeye. Ülkeye evet gidelim, gidelim. artık. Evet artık gidelim. gidelim. Tamam. Ee, şimdi gittikten sonra e, bu kadar uyarıya rağmen gene bazı şeyler olmayabiliyor. E, ne mesela gemi yolculuğu Mısır'dan söz edeceğim. Gemi yolculuğunda e, eski bir gemiyi e, yeni perdeler ve e, halılarla düzenleyip e, ama bir türlü gidemeyen bir gemiyi e, size vermiş olabiliyorlar. Şimdi e, zaman çok önemli. Hele gemide. Tapınakların önünde dura dura 
gidiliyor. Ama e, Asman tarafından e, yani e, yukarı Mısır'dan aşağı Mısır'a doğru giderken, Luxor'a doğru giderken geminin geç kalmaması lazım. Çünkü orada bir kanal vardır. Esna e, kanalı. Oradan da e, gemilerin ne diyorduk ona? Hani e, kapılar kapanır, su dolar yük- yükseğe çıkarsın, açılır geçersin, öbür taraftan gelince de gene kapanır, evet. dersin. Öyle bir sistem var. E, böyle gemiler orada kuyruğa giriyor. Şimdi daha iyi iki tane yan yana yaptılar. Yani e, dört gemi dört gemi geçiliyor. Daha beklemeden gidilebiliyor. Ama o bizim bir dönem e, hatırlarsın e, Kurban Bayramı özellikle 9 günlük tatiller olduğunda çok kalabalık gruplar Mısır'a gitmişti. 3000 kişi gitmişti. Ve Mısır'ın bunu kaldıracak kapasitesi yok. Yani ne otelleri müsait ne gemileri müsait. Onun için ne kadar kötü gemi varsa hepsini verdiler kendi acentalarını. Onlar da bize sattı. Yani Türkiye'ye sattı. Yapacak bir şey yok. İşte orada çok sorunlar oldu. Zehirlenenler oldu. Hastanelik olanlar oldu. O kötü gemilerde e, gitmek zorunda kaldıkları için. Ama burada insanımızın hiç suçu yok. E, büyük ihtimalle ajentanın da suçu yok. Ajenta normal kabul ediyor. Oradaki ajentanın çalıştığı yerleri, hani düzgün yerler diye kabul ediyor. E, orada büyük sorunlar yaşandı. Benim başıma gelmedi öyle bir şey ama. E, ben e, bu geminin yavaş gitmesinden dolayı röter yaşadım. Ee, ve yani Luxor'a gideceğiz ve orada gezilecek çok önemli yerler var. Zaten işin özü olan yerler var ve gemi çok yavaş. Herkes bizi geçiyor. Biz böyle baka kaldık. En sonunda ben el koydum duruma. Ee, rehberi e, dedim ki acentayı arıyorsun. Bu esna kanalına getiriyorsun. Bir otobüs gel, gel, göndersin. Ee, ve bizi otobüste Luxor'a götürecek. Şimdi böyle bir şey yok programda. Bunu, bir de bunu müşteriye anlatmak lazım. Onu da şey dedim. Yani bir ülkeyi görmenin en güzel yolu otobüsle gezmektir. Kaç gündür gemideyiz. Hadi gelin şimdi bir otobüste Luxor'a kadar gidelim. Çok seveceksiniz. Yemyeşil işte muz ağaçlarının arasından geçeceğiz diye anlattım. Ve bu bana programı yapmamı sağladı. Gerçekten. Aynı zamanda sev- misafire bir favor yaptım. Aynen öyle oldu. Bu daha iyi bir şey ama dedim yani gelin biz bunu böyle yapalım. Hem daha çok vakit geçiririz orada şimdi. Bir de e, insanlar aptal değil. E, ne olduğunu ne bittiğini de anlıyorlar ama çok yavaş motoru olan bir gemimiz demedim açıkçası. Neden demedim? E, bu bir grup psikolojisi. Genelde grupta yani bu, bu tür bir şey çıkarsa o ülkeden kaynaklanan e, müşteri hemen Türkiye'deki ajentayı suçlar. Halbuki haberi bile yok acentanın ne olduğundan. E, i̇stemem yani onu. O kadar emek veriyorlar onlar da hazırlanıyorlar. E, bir de öyle... mutlusuz olmalarını da istemiyoruz zaten. E, bizim hiç istemeyeceğimiz bir şey misafirlerimizin mutsuz olması. Yani onların mutluluğuyla evet. biz esasında daha tabii. keyif alıyoruz. Tabii tabii aynen öyle. Onlar da e, çok severek yaptılar. Biz turu bitirdik. Ee, iki tane tapınak bir de Nil'in karşı tarafındaki o Krallar Vadisi denilen mezarları gezdik, bitirdik, akşam yemeğine gittik, gemi daha yeni yanaşmıştı. Ve sabah dönüyorduk artık. Yani ay, düşündükçe hala tüylerim diken diken oluyor. Yani Luxor'u görmeden dönecekler. Olmaz böyle bir şey. Biz Mısır turunda gibi. Şimdi bu bir örnekti. Ee, Peki Günüm abla bir şey sorayım bu aradayken. Az önce bayram döneminden bahsettin. Evet. Ee, bayram dönemlerinde özellikle böyle e, zor ülkelere e, sen tecrübelerinde de sabit sonuçta e, tavsiye ediyor musun etmiyor musun? Yani bu esasında bildiğimiz bir soru ikimizin arasında da ama genel hani bir sabitlerimiz de var. E, bayram döneminde tavsiye eder misin? Şimdi şöyle giden insanlar e, bayram dışında gidemeyenler ki o uzun tatili değerlendirmek istiyorlar. E birilerinin onları götürmesi lazım. E, mecbur gideceklerse bayramda böyle bir ülkeye ki sürede uzun olduğu için uygun tabii. E, tabii ki gitsinler. Ama kiminle gittikleri çok önemli. Hangi ajantayla gittikleri rehberin kim olduğu çok önemli. E, problem çıkmayabilir. 
İlla çıkacak diye de bir şey yok. Ama bu biraz da işte program yapılmış programın özelliği. Benim kendi hazırladığım bir mısır turu vardı. Bütün acentalar, çünkü uçaklar öyle ayarlanmış, direkt şeyle başlıyor. Ya Kahire'ye iniyor, oradan Luxor'a uçuyor ya direkt Luxor'a uçuyor. Oradan Aswan'a, Abu Simbel'e gidiyor gemiyle. Oradan geri dönüyor uçakla. Ben bunu bildiğim için ben sondan başladım. O kadar rahat bir tur yaptım ki millet birbirin yani nasıl diyeyim kalabalık hem gezemiyorsunuz aynı yerleri. Ee, Müthiş yani, bir taktiktir evet severim onu. Ha, tersten yani. Öyle tersten bir evet. Ama ben bildiğim için bunu yaptım. Ya, Ajanta programı böyle e, yapmamışsa yapacak bir şey yok. Ona katlanılacak. Yapacak bir şey yok. Evet. Yani çok tavsiye etmiyorum işin doğrusu. E, ama süre olarak uzun ve gidecek ülkenin de gezecek çok yer olduğundan ancak bu dönemlerde gidebiliyorlar. Başka türlü izin almaları lazım. Yıllık izinlerini buna harcamaları lazım ki bizde bir de deniz tatili var. E, kimsenin evet. vazgeçmediği açıkçası. E, şöyle diyebilir miyiz o zaman Gülüm abla? Ben genellikle bu e, terimi kullanıyorum. Hı-hı. Özel e, günlerde, özel günler yani bayram, yılbaşı, Hı-hı. uzun tatillerde e, eğer bir tatil veya tur veya bir gezi yapıyorsanız Hı-hı. bu Restorantından tutun oteline ulaşımına kadar e, normal zamanda alacağınız e, hizmetin daha düşük kalitede alacaksınız ve daha yüksek fiyatla alacaksınız. Bunu evet, çok evet. net söylememiz gerekiyor esasında. Aynen, aynen. Bazen soruyorlar. Ya, beklentiyi düşük tutmamız gerekiyor. Beklentiyi aynen. düşük tutmamız gerekiyor. Aynen. Arkadaşlar soruyorlar şuraya gidelim mi? Bir arkadaşım güzel bir örnek oldu bu. Ee, çok ucuza uzak doğu turu bulduk gülüm biz gideceğiz dediler. İyi dedim. Ne zaman? Temmuz'da dediler. Dedim Temmuz'da gidilmez. Çok yağmur olur. Ya dediler çok ucuz. Dedim tamam ama bak ucuz olunca bazı şeyler eksik olur. Gezemezsiniz adam gibi. Islanırsınız. Olsun biz gideceğiz dediler ve gittiler hakikaten. <gülüyor> yani sonunda bana hak vermişler döndüklerinde. E, dese, de, keşke dediler birazcık daha fazla verip zamanında gitseymişiz. Yağmurdan başını alamamış. O da bir yağar ki biliyorsundur. E, uzak doğuda bardaktan boşanırcasına kova dökmüş gibi. E, onun altında gezemiyorsun. Bekliyorsun yani. Gidemiyorsun falan. Engel oluyor. E, i̇şte her ucuz şeye atlamamak lazım. Yani yurt dışı türlerinde özellikle bu zor ülkelere e, en pahalısına da gitmek gerekli değil. Orta bir şey. Ee, onun için e, gene de seçici olmalı. Ajantayı seçmek lazım. Ben, ben evet. öyle diyorum. Ee, Hindistan'da Varanasi'den bir örnek vereceğim. Varanasi oranın en önemli şehri. Dini merkez. Ee, ve de Ganj nehrinde insanların arındığı, yıkandığı. Ama onun yanı sıra e, çamaşır yıkadığı, ölüsünün külünü attığı, ölmüş hayvanını attığı bir nehir. Ee, çok önemli ee, orada bir dört yıldız otelde kaldık mecbure çünkü çok kalabalık oluyor ve yine bir bayram dönemiydi ee, dört yıldız ben dört yıldızı duyunca dedim ki ya bunu niye dört yıldız bulamadık dediler yani yer yok ee, orası da gidilmemesi mümkün değil illa gidilecek şimdi niye dört yıldızdan mesela tedirgin oldun bizim dört yıldızlar gibi olmadığı için değil mi asla yani, değil onu asla. da açıklayın Kesinlikle değil. Ee, bizim dört yıldızımızla beş yıldızımızın arasında az fark vardır. Yani o da toplantı salonudur, büyük havuzdur, e, kongre şeysidir filan yani e, kongre e, işte salonu vardır. Beş yıldızları. E, ama e, dört yıldızlarımız da çok iyiydi. Bizim üç yıldızımız da çok iyiydi Türkiye'nin. Anadolu'da hele. E, hiç önemli değil. Temiz yatak, temiz çarşaf, güzel yemek bir alabilirsin. Ama bu maalesef işte bu ülkelerde öyle değil. E, dört yıldızda e, gece kalan e, karı koca sabahleyin söylediler. Beni de kaldırmadılar. Söylemediler o zaman. Odalarından sıçan çıkmış. Yani fare değil bak sıçan kocaman. Abi. Çöpün içini aynen. Çöpün içini karıştırıyormuş. Muz yemişler. E, bir sandviç bir şey bisküvi bir şey yemişler. Onun kağıdını atmışlar. Hayvan da çıkmış onu karıştırıyor. Şimdi ben bunu tabii duyunca kıyameti koparttım ama olan olmuş. Müdüre gittim. 
müdür dedim bu böyle nasıl bir şey bu böyle aa dedi hay Allah nereden girmiş acaba ama o kadar doğal ki çünkü Hindistan'da hiçbir canlıya e, zarar verilmiyor canlılarla yani hayvan canlıyla e, bir arada yaşadıkları için e, ve de e, Hinduizm'de e, canlıyı öldürmek yok Budizm'de de yok canlıya zarar vermek hatta öyle ki bazı grup mezhepler e, maske takarlar e, havadaki sinek küçücük sinekler yanlışlıkla ağızlarına burunlarına girmesin onların ölümüne sebep olmamak için ya bu kadara kadar hayvan dostu diyeceğim ben artık e, ama tabi bizim ileri yani e, müşterilerimize bunu anlatmak çok zor oldu onlar işi biraz espriye vurdular ama e, sonuçta hoş olmadı bir dört yıldız daha anlatayım bu da Mısır'dan olsun e, dalış grubu e, yapıyorum eşlerini de kültür turuna götürüyorum. Yani dalıcılar dalışa gidiyor. Onların eşleri, arkadaşları neyse kültür turu. Kahire'de e, biz e, şey beraber bir gün geçireceğiz. Piramitleri ve müzeyi e, gezeceğiz. Ondan sonra onlar gidecekler. Yok müze yok. Pa- sadece piramitleri gezeceğiz. Onlar da uçakta gidecekler ama bir gece kalacaklar. Bana dediler ki biz dediler dalıcıyız. Bizim için beş yıldız ayarlama. E, dört yıldızda kalırız bir gece ya dediler sorun değil dedim ki yani dört yıldızda kalmayalım yok dediler ya biz sorun diye üstümüzde bile yatarız ne olacak ki falan. pistir dedim tozdur dedim falan. dinlemediler beni İyi, peki dedim şimdi odaya girmişler e, kendileri anlatıyor e, perdeler kapalı e, ama gündüz daha e, açmış perde iki şey e, bir tanesi dışarıya bakacak dışarıda bir duvar görmüş gri duvar. Allah Allah dedik. Duvara bakan şeydeyiz biz. Sonra fark etmiş ki o duvar filan değil. Şöyle bir kağıtla camı silince yani inanılmaz kalınlıkta bir kir manzarayı <gülüyor> <gülüyor> görmüyor. E, yerde tozlar uçuşuyor. E, bilmem. Ya, pis yani işte. Dört yıldız olmaz. Bize olmaz yani. Kesin gidilmez. Dört yıldızlı bir şey. Ha, ay, Mısır ve Hindistan için konuşuyor. Bunu. Gerçi şöyle bir şey yani birçok ülke için genel olarak konuşalım. Bizim standartımız biraz yüksek olduğu için sanırım Gülüm abla yurt dışına çıktığımız zaman yani yurt dışındaki 5 yıldızlar yani Avrupa ülkelerinde de yani Kanada'da da bizim sanki 4 yıldıza denk geliyormuş gibi geliyor. Kesinlikle. Ben sana İtalya'dan bir örnek vereyim o zaman. İtalya'da 5 yıldız, 4 yıldız, 3 yıldız hiç fark etmiyor. Hepsi eski <gülüyor> <gülüyor> evet. ve hepsinde işte havlu yok mesela o bizim bulaşık kurulama bezinden var asılıdır o havlu yerine onlar asılıdır yani ama şöyle de düşünmek lazım şimdi tamam biz e, ülkeleri Avrupa için konuşursak oradaki sanatı kültürü müziği e, onu görmek Tabii. için gidiyoruz e, kısa bir süre ona katlanılır ama Hindistan gibi uzun süreli e, Mısır gibi uzun süreli ülkelerde e, bunu her gece öyle bir e, tozlu, kirli, pis bir ortamda olmak kimsenin Doğru. hoşuna gitmez açıkçası. E, Gülüm abla sözünü evet. böleceğim ama ben, son evet. ilk ama. saatin e, iki dakikasına e, girdik. E, evet. Şimdi bu videoyu kapatalım. Yeni bir evet. e, bir saatte. Çünkü e, Instagram'ın bize sağladığı süre bir saat. Evet. Artı bir saate. Evet. İkinci bir saate girelim. İkinci saatimiz olsun. Böylece hem de kayıt etme şansımız olsun. E, bu videonun sonuna gelmiş olalım. Hemen birkaç dakika içinde yeni videoyu evet. açıyor olacağız. Yeni canlı yayına başlıyor olacağız. E, birkaç dakika içinde buluşacağız. Görüşmek tamam. üzere. Görüşürüz.